，畜生，还敢来！春风复多情，吹我罗长。谁在这装神弄鬼？畜生！畜生！县尉，今日必斩杀妖孽，为民除害。呀、啊！呀、啊啊啊啊这盛大的王朝，正如没人不热爱伟大的长安。看，一切祥和明媚，繁华如梦。越是花团锦簇，它的阴影便越深幽难测。绚烂的大唐就像面镜子，一面歌舞升平，而另一面。鬼影幢幢，大胆！这可不是我说的，此乃恩师狄公语录。我知道你是狄仁杰弟子，记着，以后少在本将军面前炫耀。哼！你听着，前任长安县尉武大起，莫名溺死。我去现场勘察过，有诸多诡异蹊跷之处。你若真有本事，就尽快查明真相，别让五县尉死得不明不白。李二人，此乃你职责之所在，本将军会监督于你。李二人，快来看呐，有船的新娘又嫁到城外去了。宋禅，你家没落了，我父亲却仍要履行婚约，你可不许辜负我姐姐，否则我绝不轻饶。玉林，不得无礼。无妨。窦公子，迎娶尊姐是我上辈子修来的福，如何敢辜负？天色不早了，我带人先走。你要先走？好你个宋禅，你就这么对我姐姐？玉林，按大唐习俗，把新娘子接出家门，新郎官不能一直陪着，须先行返回新房。对，在那里迎接新娘。规矩啊。那走吧。
。从二，先行一步了。路途尚远，公子当心。多谢。怎么打起雷来了？玉林，怎么回事、啊？姐，别怕，有弟弟在，绝不会让你受半点委屈。你怎么才来？我的马慢，先外，验尸。中郎将已经验过尸了，此话何意？裹尸之红布被人揭开过。哦，这是僧人们发现的。不揭开红布，他们又怎么知道是一具尸体？既如此，为何又把红布裹好？莫非中郎将是想试探我？我倒是没有这份闲心。查案之要，首先在于掌握死者的原初之态。这个后援虽未必是其遇害的地方，但肆意翻动尸体，会大大的妨碍验尸之效。此地乃我长安县所辖，发生命案，本县尉若查不出元凶，自会上报大理寺。而今无畏。负责的是护从天子，谨巡长安。中郎将，你越权了吧？你说的没错，但长安县难道不正位于京城之中吗？这一年来，京城此类命案频发，本将军完全有理由怀疑这些命案的背后真凶。企图危害朝廷，甚至是当今天子，难道我不该查吗？此类命案频发，下官今日到任，为何没有看见旧案卷宗呢？那是你们长安县的事，问本将军问得着吗？好好验尸查案，别顶着嫡传弟子的名号。丢了狄公的脸，走。是。死者着喜袍，应该是个新娘。来，把她翻过来。方向，就是那开路神。
方向，原为殷纣王殿前大将，出征时的先锋，后来被传说演化为丧葬驱鬼时的开路神。按大唐礼制，四品官员之上才可使用方向，寻常百姓不可善用。即，面具深陷死者肌肤，与人脸以合为一体，凶手杀人之手段，可谓诡异可怖。小五，明日一早赶紧去打听，又是谁家丢了新娘？如果我没记错的话，第一次发生这种事情，应该是去年的七月初，也就是一年前。是。中郎将，您是想到大理寺清吧？不想。不想？那您怎么一听到有命案的时候，就两眼放光啊？胡说！哎，你小子是肉皮子茧子吧你？将军息怒，我不再多嘴还不行吗？太师已到，巡夜去。是。苏县尉，老夫先敬你一杯。哎呦，使不得，使不得！裴公官居吏部侍郎，却请一个刚刚到任的县尉，这酒在下真的不敢喝呀。苏县尉，何出此言呢、啊？初春时，公主有武功线，在驿馆丢了一个香莲，你可记得？记得。我当夜就将盗贼抓捕归案。哎，所以呀、啊，你明白了？哈哈，原来苏县尉是公主引荐入京的，怪不得裴侍郎要亲自宴请，让下官也跟着沾光了。好了好了，苏县尉，请。父亲，父亲，我就要嫁给萧郎，你整天关着我也没用。主君见笑了，小女的疯病又犯了。我没疯，就请父亲送我去西域，与萧郎完婚吧。还说没疯，萧将军已经战死沙场，死了。那我就与他拜堂成亲，请父亲成全。侍郎，你们是怎么照顾小姐的？还不赶快扶她下去！哎，扶下去！救我！救我！去附近找到施主，其余人随我捉贼。是裴侍郎，请留步。哦，三位，先别急着走，我想请诸位喝点好东西。近日啊，被小女闹的是心神不宁，若是不喝上一点儿，恐怕是彻夜难眠呐、啊。裴侍郎是想请我们喝长安红茶吧？正是，我听说这茶贵得很呐、啊，铜钱那是绝对买不来的，三锭银子，只能买一两茶。有时候还得用金子呢。哎，我可是用自己的积蓄买的。我今日啊，主要是为了请苏县尉。你们两个人是跟着沾光。那是是是。带下去。走
。将军，失主找到了。你的？啊，是啊。多谢将军。大唐市面上只流通铜钱，你这金饼，一般官员都没有。想想什么时候漏的富，被飞贼盯上，以后好长个记性。那一定。是在东市买长安红茶时，长安红茶啊，你买到了吗？没有啊，没想到这鲜茶在长安也是千金难求啊！放肆！谁说这是鲜茶？我在洛阳早已听说京城盛行长安红茶，达官贵人竞相购买，圣人公主都在享用，所以我才胡说。这茶呀，原料稀缺，制法独特。老年人喝了，筋骨自舒，精神矍铄；青壮年饮之呢，则阳气四溢，精气无限呐、啊。据说长饮啊，还可登临仙境，与神人共舞啊。我也听说了，没想到今晚竟还有如此口福啊。来来来，苏县尉，您先请。多谢裴侍郎。这苏倩啊，如此幽静的小院儿，这是哪儿啊？这是长安县为您准备的寓所，就是之前那个死了的县尉住过的。我听说这个武大旗力大过人，曾数遍立过军功，正值壮年就溺亡于此。这处寓所不吉利啊！凡害怕不吉利的，皆因深陷迷雾。一旦水落石出，恐怕只会惊讶。真相其实离我们很近。苏县尉，哎呀，袁县令，您怎么来了？哎呀，我是担心你啊。昨日啊，你可把我给吓坏了。我一见那茶的颜色呀，这脑袋里就一阵翻江倒海。哦，实不相瞒，无名从小就晕血。晕血？啊。苏兄可是狄公弟子啊，我听说。哎。坊间传说不一定实，可无名晕血一点都不虚，让县令见笑了。如此说来，那你在武功县仍能屡破奇案，那就更是奇才呀、啊！运气而已。哦，对了，金无畏的卢将军说，这一年来京城频发新娘失踪案，我想看看旧案卷宗。别提了，前任县尉武大旗意外身亡，这雍州府大理寺金无畏是轮番来人，他的住处、办公之所都被翻了个底儿朝天呢，所有卷宗皆被抄走，至今无人归还。哦，原来如此。钟郎家，昨夜我见到你了，在哪儿？在一幅画上。吏部裴侍郎的千金喜君小姐，你可认识？不认识。哎，钟郎家，你这是刻意隐瞒。你陪正事可做吗？昨夜那具女尸，你查清楚了没有？呃，正在查。新娘出阁之日失踪。继而被杀抛尸，类似案件一年来时有发生。你身为长安县尉，不抓紧查案，竟去攀权富贵，还看什么画？急了，那说明你一定认识细菌小姐。哎
，说说说说，你跟喜君小姐之间，无聊。狄公一世英明，怎么收了你这样的徒弟？那新娘子心动，金无畏也令其家人去认尸了。多谢中郎将。你家。死者都从，昨日出家，那新郎住在明德门外十五里的镇子上。都从所乘之马车，行驶之半路，马惊后失踪。认过师了吗？嗯，面目虽已无法辨认，但耳后的红痣和腰间的胎记都对上了。你你你可是新来的善位？正是。你一定要给小女伸冤报仇啊！老人家，快请起，快请起。凶手就是宋山。这位是？犬子窦玉林。我一直在家等候新娘，如何成了凶手？你若不扔下我姐姐先行，她怎么会惨死？此乃大唐的风俗，什么风俗？一定是你的诡计！你，窦玉林，听你家下人说，新娘的马惊了，你并未去追，那你去哪儿了？这与我姐姐的死没关系。回答本官。我喝闷酒去了。你姐姐嫁给宋柴，你不高兴？当然，都怪我爹，我姐姐就不应该嫁给这个败类。你，苏县委，就算宋柴不是直接凶手，也一定与我姐姐的死脱不了干系，请县委明察。你先出去。哼，你，苏县委，昨儿。昨儿他真的死了。嗯，昨儿没来，我以为是窦玉林从中作梗，把他姐姐又带了回去。你怎么会这么想呢？我父母双亡，家道中落，窦家早有悔婚之意，特别是窦玉林，屡次出言不逊。若不是岳父大人做出，从儿又对我情真意切，哪有昨日之婚事？苏县委，你一定要抓到凶手。为我娘子报仇啊！本官知道了。苏仙，我请。县尉，命宋禅每日辰时来一次县县，报告他的行踪。您这是？我怕他畏罪潜逃。不可能吧？他是新郎。此人是赌徒。绝不可信！没抓人，看来苏无名并未怀疑宋柴。这个蠢货，宋柴是个赌徒，绝不可信。将军怎么知道他是赌徒？我早上赶到这里，他还没回家。长安宵禁，夜不归宿者，唯酒鬼赌徒耳。可他并未饮酒，应该是去赌了。你看他家徒四壁。也印证了这一点。小弟刚在赌房看见兄台鸿运当头，可否指点一二？指点？哎，我也是走了三年的背运，这才翻过身来。哎，兄台，哎，小弟也想翻身，可是没有本钱，想请教兄台，怎么样才能弄到本钱？
站直了。看你这相貌，应该也有些家世吧？啊，落魄了，那不怕，只要有家世，就可以娶房好媳妇儿。本钱不就来了吗？兄台何意？小弟不太懂，还望明示。哎呀，你说你这，老子找你找的好辛苦啊！哎哎，兄弟，你替我挡一挡，本钱我借给你，你去吧。哎哎，别跑！站住！站住！你给老子站住！宗臣，你发财了，是不是找了更好的主，把那个女人卖了大价钱，所以才诓我们的？不是，这是我赢的。就你，家底都输光了，啥时候赢过？哼，跟他废什么话，动手！拿来吧你！不不，不行，不拿来。啊！你行吗？我就不。金无畏中郎将在此，你二人还不束手就擒？就你，还中郎将？你不就是宋柴的同伙吗？你！我。宋晨，站住！什么人？萧晋十分胆敢犯夜！站住！犯萧晋者诛族，否则射杀！这是我赢的，谁也别想抢！这下留人！中郎将，你，中郎将，我，罗林峰，你一再的妨碍我办案，我要去状告你！你一个小小的长安县尉。到哪儿去状告本将军？我到公主那儿去告你！你什么时候攀上了公主？你管不着！离他走也。知道那宋差是赌徒，一直在暗中监视。嗯、此人被金无畏射杀，我亲眼所见，你不用在这装模作样的验尸。我只找到这支致命之剑，却没有发现空矢之剑。中郎将，不该给我个解释吗？解释什么？如果我没记错，陆羽犯宵禁之人，金武卫应首先空弦警告。若其仍即走，则射其脚下，再行警告。还不停步，才有权当场射杀。请问，射死宋柴，金无畏用了几剑？此人与窦女案关系重大，我本欲生擒，可是却被金无畏直接射杀，这是何意？苏明，你小小长安县尉，竟敢指责金无畏！陆将军威风，想必是觉得金无畏是离天子最近的人，既离天子近，更当为天子分忧。倘若假借天命，以指其使，大胆！
放肆。我苏明虽只是八品县尉，却是大唐正官。你官阶再大，不过护从，此乃堂堂长安县谢，岂是尔等武夫逞凶之地？还不退下！退下！射杀宋柴，金无畏确有不妥，但情急之下。并非故意为之，你也不用抓住这点事，大做文章吧，苏大仙威。宋柴是赌徒，你也有所察觉。当时我发现此人右手食指和中指生茧。便推断他的拇指指肚也应该有劳解，只有常年沉迷于赌方的老赌徒，这三个手指上才会生出劳解。既如此，你身为长安县尉，为何不把他抓起来审问？此人虽有嫌疑，但绝非凶手。我本欲顺藤摸瓜，那两个持刀行凶的贼人。你可审了？正要审，饶命啊！我们说的都是实话。宋柴早就带我们去验包货，我们才出了那么大的价钱。验货是何意？我二人就是人贩子，宋柴对我们看的东家小姐，确实如花似玉啊。本打算搬到东都赚上一笔，没想到被宋柴给骗了呀！说好的松心的退伍一走，就是他家里领人呢，没成想整整得了一夜，新娘根本就没进门啊！县尉，这窦从的尸体也该存入兵室了吧？不急。周身上下没有任何腐烂的迹象，你不觉得奇怪吗？还真是，一点臭味都没有。何止不臭，香气至今未消。是凶手用了防腐的香料。这香料很特别。我从来没有闻到过这种味道。长安城天子脚下，果真是无奇不有。这就是我们西市署所辖的长安西市，东西两市都有二百二十行，因达官显贵，多聚于东，古那边相对更为规整，且多手工之艺。西市则花壶杂处，是。无商集聚之地，从西域乃至更遥远的地方过来的香料、珠宝以及各种珍稀之物，都集中于此。说起来，我大唐本土香料不多，西市所收多异域之香，诸如苏荷、安溪、黑陈、青木、紫藤，这里应有尽有啊！来来来。这家香店在西市上很多有些名气，嗯啊。县尉，这可是西市最后一家香店了，我看你依旧不满意啊。实不相瞒，我在寻一种防止尸体腐烂的香料。啊？县尉说笑了，世上哪有如此香料啊？当然有，没有我就不来寻了。啊，看来县尉是在查案。嗯，西市上肯定没有，除非……除非什么？县尉所说的那种香，除非在鬼市上。
鬼的事。那地方去一次，伤一分阳气，还是能不去就不去吧。在明洞门外三十五里的一个村子，北盟，长安县那边也得到了消息，要不要等苏仙薇一起啊？等他做甚？为了赌博，竟连自己的新婚妻子都卖，真是人心叵测呀！可惜啊，宋柴犯了宵禁，已被金武卫射杀了。杀得好！苏仙薇才刚上任就破此悬案。袁某，要为你请功。哎，此案的真相绝非如此简单。宋柴虽可恶，但他并不是凶手。哦，刚刚得到消息，新娘的马车已经找到了，相信定能据此查出重要线索。将军，您您要治罪，就治我一个人吧。您何罪之有？啊，把那匹马的肉分给大伙吃了，那都是我的主意。套车送新娘的马，一定是精挑细选，就算你们不用，也一定可以卖个好价钱。为何要杀了吃肉？将军，那马它不是我们杀的呀！发现这辆车的时候，马就已经死了。怎么死的？好像是累死的，浑身都是汗，不是汗是血。马点醒了我，吴大启当时一定处于疯癫状态，否则怎么会在这里溺亡呢？上来，赶紧上来，我有事要与你说。血汗，汗血，莫非是有人在马上动了手脚？当然，都怪我爹。我姐姐就不应该嫁给这个败类。新娘窦从的弟弟窦玉林。啊，请。卢将军，苏县尉，是否抓住了凶手？窦玉林何在？公子，公子。您看这，玉林近日悲伤过度，夜夜哭泣，应是睡着了。早上我来过，看着公子喝了一碗粥。把门撞开！啊，公子，公子！去，山。
是繁华里，浊心眼生安逸，万计不休，跋涉夜行。光染东河去风里，是真意。为这长夜孤影，寻一个真。在朗朗心底，要真相，重拾这诚意。在朗朗心底，要真相，充实这正义。清澈好风景，冉冉正气，是心有所依